ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അനിൽ ഫുഡ്സ് പ്രസൻസ് കേരള കിച്ചൻ കോ പ്രസന്റഡ് ബൈ ഇംപെക്സ് ആൻഡ് ഗോൾഡ് വിന്നർ പവേർഡ് ബൈ ഗ്രീൻ മോൺ സ്പൈസസിന്റെ ഒരു പുതു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെച്ച ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ ഒന്നല്ല രണ്ട് ഡിഷ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ചിക്കൻ എടുത്താൽ അല്ല വേറെ കുറച്ച് ബാലൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കും കൂടി റെഡി ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്മോക്ക് ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്മോക്ക് ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്മോക്ക് ചിക്കൻ എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത സവോള നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യമുണ്ട് ആപ്പിൾസിൻ്റെ വിനിഗർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ചിക്കൻ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് ചിക്കൻ ആദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് വിനിഗറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആപ്പിൾ സിറ്റർ വിനിഗറാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ വിനിഗർ വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്മെൽ ഒരു സ്മോക്കി സ്മെൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പാൻ ഒന്ന് ഞാൻ ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പാത്രം ഓൾമോസ്റ്റ് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗോൾഡ് വിന്നറിന്റെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോള നമുക്കിതിനെ നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാക്കിയെടുക്കണം ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ചിക്കൻ ശരിക്കും ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷൻ ശരിക്കും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഈ പറഞ്ഞ വൈറ്റ് കളർ ചിക്കൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് ഉപ്പും മസാലയ്ക്ക് നന്നായി പിടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും നമ്മൾ സവോള നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചിക്കൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ശരിക്കും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള ഇവിടെ നിറ ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി സെറ്റായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള ഇവിടെ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടില്ല സവോള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് വഴന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രൗൺ നിറമായി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും വിനിഗറും ഇട്ടിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഈ സവോളയെ കയറുന്നത് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ ഒരു സ്മോക്കി അതായത് ഒരു ബ്രൗൺ നിറം ചിക്കൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ ചിക്ക
നമ്മുടെ ഓയിൽ കിടന്ന ചിക്കൻ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓയിലും അതേപോലെ തന്നെ സവോളയായിരുന്നു നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത സവോളയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കിടന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർക്കാറുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം വെളുത്തുള്ളിക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു സ്മൂക്കി ഫീൽ ഒക്കെ വന്നിട്ടില്ലേ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കനും അതിനെ കൊടുന്ന് പാകമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവെന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ചിക്കൻ ഒന്ന് മൂടി കിടക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് അത് മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നോട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഏകദേശം ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തുറന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ സിഡൻ വിനിഗർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതൊന്ന് ചിക്കൻ്റെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ചേർത്തുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ ഐറ്റം ചേർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ആപ്പിൾ സിഡൻ വിനിഗർ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവണം ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ആപ്പിൾ സ്റ്റിൽ വിനിഗർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിൽ കിടന്ന് വെന്ത് അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ സ്മോക്ക് ചിക്കൻ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കിയാലോ പെട്ടെന്ന് ഒരു റീക്കാപ്പ് കണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം സ്മോക്ക് ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനായി ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആപ്പിൾ സിഡൻ വിനിഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഗോൾവിനിയൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ നിറാകുന്നത് വരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തു സവോള നന്നായി ബ്രൗൺ നിറയെ വന്നപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് അതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി ഒരു ഗോൾഡൻ നിറക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം തിളച്ച വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ചിക്കൻ നല്ല പാകമായി വെന്ത് ഗ്രേവിക്ക് ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ആപ്പിൾ സിഡ് വിനിഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക അതിനുശേഷം പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ മൂടി തുറന്ന് ചിക്കൻ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആപ്പിൾ സിഡ് വിനിഗർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ സ്മൂക്ക് ചിക്കൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്മൂക്കി ആയി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അതിന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി
ഞാൻ അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ വിങ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ ചിക്കൻ്റെ പീസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിങ്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ രസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നല്ല സ്മൂക്കി ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആണ് വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തെ എപ്പം ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്റ്റാർട്ടറാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് എരു വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി എത്രത്തോളം വേണോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയിടാം വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആരും പോകാൻ നമുക്ക് ഒരു ഡിഷും കൂടെ ഉണ്ട് യെസ് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മൗണ്ട് ചിക്കൻ മസാല വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് അത് ഓടി പറഞ്ഞു തരാം വേറെ ഒന്നുമല്ല ചിക്കൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സവോള കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പിന്നെ നമുക്ക് മുക്കി പൊരിക്കാനായിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്താൽ പൊരിക്കുന്നത് അതിന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മൈദ കോൺഫ്ലോറ് പിന്നെ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ അതായത് ഒരു ക്രഞ്ചി ഫീലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് കുരുമുളക് പടി നമുക്ക് പിന്നെ ഗ്രീൻ മൗണ്ടിൻ്റെ ചിക്കൻ മസാല ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ മസാല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സ് റെഡിയാക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ പാൻ അങ്ങ് ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ മൗണ്ടിൻ്റെ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മൗണ്ട് ചിക്കൻ മസാല ചേർത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇട്ട് ഒന്ന് അതിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഗോൾഡ് വിൻ തന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം നമ്മൾ കൊത്തി അരിഞ്ഞാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവോ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ഈ മിക്സികൾ നന്നായിട്ട് മൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആണ് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണ് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ല ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു മസാലയുടെ സ്മെല്ല് നന്നായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളിതിൽ വേറെ ഒരു പൊടികളും ചേർക്കുന്നില്ല ആകെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മൗണ്ടിൻ്റെ ആ ചിക്കൻ മസാല മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആ സ്മെല്ല് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ വേറെ മഞ്ഞൾ മുളക് അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രീൻ മൗണ്ട് ചിക്കൻ മസാല മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി എടുത്ത മിക്സിനെ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മിക്സ് ഒന്ന് ഞാൻ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പാൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം 
അപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിടാം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ അതവിടിരുന്നോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി നമ്മുടെ മിക്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പരത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആക്കി എടുക്കാം നമുക്കതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം സ്റ്റിക്കാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ശേഷം ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൈദേടെയും കോൺഫ്ലവറിൻ്റെയും ബാറ്ററിലേക്ക് അതായത് ആ ഒരു മിക്സിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഞാൻ കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതേ പാൻ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കാം നമുക്ക് ഗോൾഡ് വിൻ്റെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായി കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഗ്ഗിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവറിൽ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് നമുക്ക് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും ഒന്നും ആവാനില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കി റെഡി ആക്കി എടുക്കാം സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മൗൺ സ്പൈസസിന്റെ ചിക്കൻ മസാല ചിക്കൻ കറി മസാല വെച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ആകെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ കുറച്ച് പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മൗണ്ട് ചിക്കൻ മസാല ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചു പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അത് മിക്സ് ആക്കി കുറച്ച് പിന്നി വീണ്ടും ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സവോള ഇട്ടു സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുത്തു അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്തു ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക കോൺഫ്ലവറും മൈദയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക അതിലൊന്നും പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പൊട്ടിയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ട്രൈ ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പീസോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എപ്പിസോഡ്സോ എന്തെങ്കിലും മിസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ കേരള കിച്ചൺ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ റെസിപ്പീസും നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ്സ് ഒക്കെ അതിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് വൈൻ്റെ പേള സമയമായിട്ടുണ്ട് യെസ് അനിൽ ഫുഡ് പ്രസൻസ് കേരള കിച്ചൺ കോ പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ഇംപാക്സ് ആൻഡ് ഗോൾ വിന്നർ പവേർഡ് ബൈ ഗ്രീൻ മോൺ സ്പൈസസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഒരു പുതി